വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പോൾ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചീനിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും രണ്ട് ഏലക്കയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു സവാളയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് സവാള ഒന്ന് വാടണം വാടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് ചെറുകിയ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് കശകശയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശകശ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു കടല പൊട്ടിക്കടലയിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ചൂട് മാറാനായിട്ട് വെക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂട് മാറിയ ശേഷം ഇതൊരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പച്ചമുളക് മാറ്റി അരച്ച് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാണ് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇനി നല്ലപോലെ ചൂടാവട്ടെ ചൂടായ ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം ഒരു സവാളയും കൂടെ ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കരിയപ്പലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടണം ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സവാളയുടെ കൂടെ കരിയപ്പലയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ബീൻസ് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ പനീറും ഒക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു പിടി ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറാനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച മസാല കൂട്ടാണ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആ മസാല പേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മസാല പേസ്റ്റിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ചുടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് താമസിക്കുമെന്ന് മാത്രം അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ആവി വരും നമുക്ക് വിസിലിട്ട് വേവിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരപ്പിലും ആദ്യവും ഒന്നും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം
പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും കുട്ടികൾക്കായിട്ട് എരിവില്ലാത്ത അരപ്പും പച്ചക്കറിയും ഇതേ കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അവർക്കുള്ള കറിയും റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ